தேசம் செய்திகள் கல்வி அமைச்சர் முஸ்லீம் மாலிக் தமது கல்வி அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இந்த ராஜினாமா நாளை ஜனவரி மூணு தொடங்கி அமலுக்கு வரும் என்று அறிவித்துள்ளார் இந்த விவகாரம் தொடர்பில் பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமதுவை சந்தித்து ராஜினாமா கடிதம் வழங்கிவிட்டதாகவும் அவரது ஆலோசனை அடிப்படையில் ராஜினாமா செய்துள்ளதாகவும் புத்ராஜயாவில் நடைபெற்ற சிறப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பில் முஸ்லீம் மாலிக் தெரிவித்தார் Dengan nasihat daripada yang amat berhormat ayah anda Perdana Menteri Saya Mazli Malik dengan ini Memulangkan semula jawatan saya Sebagai Menteri Pendidikan Malaysia Kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Berkuat kuasa 3 Januari 2020 Sekian terima kasih Kadang dah 20 madanggal kalbi amat cerah ke iran datang Nanja ke depan ini sehidu bandar tak kebom ஜாவி சத்துணவு திட்டம் போன்றவைகளால் மக்கள் மத்தியில் சர்ச்சைக்குள்ளாகிவிட்டதாகவும் முஸ்லீம் மாலிக் சொன்னார் ஒரு இஸ்லாமிய விரிவுரையாளரான மஸ்லி ஜாவி விவகாரத்தில் இந்தியர் சீனர் மக்கள் மற்றும் இயக்கத்தினர் வெறுப்பை சம்பாதித்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கல்வி அமைச்சில் தேவையில்லாத திட்டங்கள் நிரம்பி வழிகிறது என்று உலக வாணிப தொழில் துறையின் முன்னாள் அமைச்சர் ராபிட அசிஸ் சாடியுள்ளார் ஜாவி போன்ற திட்டங்கள் தமிழ் சீன பள்ளிகளில் அவசியம்தானா ஜாவியை கட்டாயம் பயில வேண்டும் என்று முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கட்டாயப்படுத்தினால் அதுவே முதல் தோல்வியாகும் என்று கோலாலம்பூரில் நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் தத்தோ ஸ்ரீ ராபிடா அசிஸ் அவ்வாறு சொன்னார் கல்வி திட்டங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அவற்றை விட்டுவிட்டு ஜாவி போன்ற தேவையில்லாத முட்டாள்தனமான திட்டங்களை அமலுக்கு கொண்டு வந்து மக்கள் நம்பிக்கை கெடுக்கக்கூடாது என்று தத்தோ ஸ்ரீ ராபிடா அசிஸ் மேலும் தெரிவித்தார் நம்பிக்கை கூட்டணி ஆட்சியில் அடுத்த கல்வி அமைச்சர் யார் என்னும் கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது நியமிக்கும் அடுத்த கல்வி அமைச்சர் ஜாவி போன்ற விவகாரங்களை எழுப்பாதவராக இருக்க வேண்டும் என்று இந்தியர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றனர் கல்வி அமைச்சர் மஸ்லி மாலிக் தமது கல்வி அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கல்வி அமைச்சர் யார் என்னும் கேள்வி எழுந்துள்ளது ஒரு இஸ்லாமிய விரிவுரையாளரான மஸ்லி பிரதமர் துன் மகாதீரை சந்தித்து தமது ராஜினாமா கடிதம் வழங்கிய பிறகு தமது ராஜினாமா அறிவிப்பை செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காட் விவகாரம் தொடர்பில் நம்பிக்கை கூட்டணி தலைவர்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று செலாயாங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வில்லியம் லியோங் மலேசியா கிணிக்கு எழுதிய கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த காட் விவகாரம் குறித்து தொடக்கத்திலேயே கடுமையாக கருதியிருந்தால் அது விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்காது இதனை வெத்தனமாக கருதி இதன் விளைவாய் இது பிரச்சனைக்குள்ளாகியது என்று மில்லியம் லியோ அந்த கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மலேசியாவில் ஆரம்ப சீன தமிழ் பள்ளிகளில் ஜாபி அமல்படுத்துவது ஒவ்வாத ஒன்று இது தொடர்பில் நம்பிக்கை கூட்டணி தலைவர்கள் தொடக்கத்திலேயே கண்டித்திருக்க வேண்டும் என்று வில்லியம் லியோங் அந்த கட்டுரையில் தெரிவித்துள்ளார் அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தேசம் தொலைக்காட்சியை பின்பற்றுங்கள்